Sal wa kitabihi al-munassal wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu min haqq bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila allahi bi idhnihi wa sirajan aqamaran munira faqad qala allahu ta'ala fi kalamihi al-majid wa furqanihi al-hamid a'udhu billahi minash shaytani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yasa'a Nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim Wa busraqumul yawma jannatum tajri min tajri Tahtiha al-anhar ذلك هو الفوز العظيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا مؤسس مهترام وذكر مصليا عزام समस्त प्रशंसा से महान रब्बुल आलमीन ने जुन्नो जी महान रब्बुल आलमीन पन्नन जुमार सलाते खुद बर ने जी महान मुनीब आज क्यों ये जुमार खुद बाय अंश गोहन कराज जन तोफिक दिए चेन शे महान मुनीब रब्बुल आलमीन तर्शुक्रिया के पुर अल्हम्दुलिल्लाह दुरुद सलाम और तीन न हो بشو مانوبت اور اگرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی آس کے امان ایک تی بشو انی آلو چونہ کربو بشو جو تنت گرد تو پننو اما دیر ایک کی بولے تھا کہ ایک تی قمان مانے پوشید تو کتھا جو سالافی را با اہل حدیث را خلو آمول چور और तब अमरना की विभिन्न रोको में शरीयतेर आमल गुला के खाटो करे दिए थी मानुष ने खोना नफोल की बदोत करते पारना अब वो अमरा एक गुला के पोड़ी ना तो आज के मैं आलोचना करूँ ये विषय तो रुपड़े आसुले की आओ तो आस अमरा की आमल चोर ये बात परे अमदेर पूर्व बोर्टी कौन एवं मोहतिस कौन नफोल अमरा शेही विषय गुलों नियास कालो जन करूँ बो इंशाअल्लाह अल्लाह शातन नो नंबर सूरा सूरा तोल हदीत आयत नंबर बारों ते अल्लाह उल्लेख करें चल अबर बोलती शातन नो नंबर सूरा सूरा तोल हदीत आयत नंबर बारों ते अल्लाह उल्लेख करें चल यूम तारल मुमिनीन वल मुमिनात यसा نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى شهد بطك ناري آر بروس أرثا جنتي ناري بروس رها بدان بنتي جهد بطك دان بنتي ناري أبان بروس كي الله تلا أمان نور ديبن जर दांदी के नूर थक पे याओ मत तारो अल्मुमिनी ना वो अल्मुमिनात या सहा नूर हुम बाई ना आई थी हिम तादेव चार दी के थक पे नूर नूर माने की नूर माने किसेर आलो पुत्तिक टा नेक आमल आपना जन्नो एकेक टा कोरे नूर पुत्तिक टा नेक आमल आपना जन्नो एकेक टा की हो बे नूर हो बे और अल्लाह सुबहाना हुव आमदर पुत्ते एक टा आमल के उसों देवन अल्लाह बोलते हैं सुरा कोरियर मुद्दे तीन नंबर आयत 
उदाहरण सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आयाय मिनिंगारेपारे जरूरत सन्दान देवना पक्षे तरह दलिल नहीं प्रमाण नहीं उल्लेख रहे उल्लेख कर عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشنوبي رجل القدر سهبا زيد بن ثابت بولن بالشنوبي صلى الله عليه وسلم تين برونا كرتشن الله نبي بولن عبد الله سلاتكم نشط ده سلاتير بوري عبد الله سلاتكم في بيوتكم إلا المطوبة فرص نماز مرتجي ده أبي كرر بوري شرب وستشتو نفول نماز بقولوا تمرة تما ده غوري هذا أي كرر खंडे 
এল অধ্যায়ের হাদিস নাম্বার এক বারোশো পাঁচ নাম্বার রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন ও আন আবদুল্লাহ ইবনে উমাদ রাদি আল্লাহ ওয়ান আনিল নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আজ আলু ফি বুয়ু তিকুম আজ আলু ফি বুয়ু তিকুম মিং সলা তিকুম তোমরা ফরজ সালাদগুলো আদায় করার পরে নফল নামাজগুলাকে সালাদগুলাকে ঘরে আদায় করবে তোমরা তোমাদের ঘরগুলাকে খবরদার কিসে পরিণত করবে না তোমরা তোমাদের ঘরগুলাকে খবর বানিও না আর মসজিদকে তোমরা ঘর বানিও না ফরজের জন্য উত্তম জায়গা হলো মসজিদ আর নফলের জন্য উত্তম জায়গা কোনটা যেহেতু বলেছে মোহাম্মদ দলিল একেবারে স্পষ্ট রাসুল সাল্লাম আরো বলেছেন এ হাদিসটি সহিহুল বুখারি সহি মুসলিম মুক্তাফাকুন আলাই হাদিস নাম্বার তেইশ শত পাঁচ মুসলিম শরীফের হাদিস নাম্বার সাতাইশশো চুয়াত্তর নাম্বার রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি উল্লেখ করেছেন নফল সালাদ কোথায় পড়তে হবে আল্লাহ রাসুল বলেছেন ও আন জাবের রাতি আল্লাহ কল কল রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবীর বিখ্যাত সাহাবাব জালুল কদর সাহাবা জাবের রাতি আল্লাহ তালান হো বলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইদা কদা আহাদ কম যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ফরজ নামাজগুলো মসজিদ আদায় করবে ইদা কদা আহাদ কম সলাতা সলাতা ফি মসজিদ মসজিদের মধ্যে সলাত আদায় করবে নফল এবং সুন্নতগুলো যেন বাড়ির জন্য অবশিষ্ট রাখে তার মানে ফরজ আদায় হয়ে গেলে আপনার আপনার সুন্নত এবং নফলটা আপনি কোথায় পড়বেন ফরজ আদায় হয়ে গেছে নফল এবং সুন্নত কোথায় পড়বেন বলেছে মোহাম্মদ ইদা কদা আহাদ কম তোমাদের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তি ফরজ নামাজ ফরজ সালাদগুলো মসজিদে করবে সেজন্য নফল নামাজগুলো অবশিষ্ট রাখে কেননা আল্লাহ রাসুল বলেছেন বাড়িতে নফল ইবাদত করলে কি লাভ হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহাম তারপর তিনি বলেছেন আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর কোন বান্দি যখন ঘরের ভিতরে সুন্নত এবং নফল নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তার ঘরটাকে কল্যাণ দিয়ে বরকত দিয়ে তার ঘরটাকে আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দেবেন যত কল্যাণ আপনার দরকার নফল এবং সুন্নতের মাধ্যমে আপনার ঘরে অকল্পনীয় কল্যাণ বরকত দিয়ে আল্লাহ আপনার ঘরটা পরিপূর্ণ করে দেবেন সেই কল্যাণ সেই বরকত আপনার ঘরে নাই তো কারণ আপনি আপনার ঘরকে অপবিত্র করছেন সিনেমা দিয়ে বিভিন্ন নেতা নেত্রীর পোস্টার টাঙিয়ে বিভিন্ন খেলোয়াড়ের ছবি টাঙিয়ে আপনার ঘরে আপনি আপনার ঘর অপবিত্র করছেন ঘরকে করছেন বরকচ্ছন্ন মনে রাখবেন নামাজ রোজা ইবাদত জিকির আজগার দিয়ে ঘরকে বরকতপূর্ণ করতে হয় কোনো হুজুরকে খাইয়ে আপনার ঘরে বরকত আসবে না যদি আপনি ঘর থেকে এগুলো না করেন তবে আলেমদেরকে খাওয়াবেন আদিয়ে দেবেন যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালকে ভয় করে সে যেন মেহমানকে সম্মান করে ওই হাদিসের আলোকে তাকে আপনি খাওয়াবেন কিন্তু আপনার ঘরে আপনি ছবি রাখবেন আপনার ঘরে আপনি জিকির করবেন না নফল করবেন না আপনি ইবাদত করবেন না আর পীর সাহেবদেরকে এনে এনে ঘরের মধ্যে বরকত আপনি বৃদ্ধি করবেন অসম্ভব আল্লাহ আপনাকে বরকত দিবেন না এর আরো স্পষ্ট হাদিস রয়েছে তার কি বত্তারহীন হাদিস নাম্বার তেইশশো পঁয়তাল্লিশ নাম্বার رسول صلى الله عليه وسلم بلن وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله النبي تاتات بھائی عبد الله ابن عباس بلن بشن نبي صلى الله عليه وسلم تيني بلن ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا তোমরা 
তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর কোন বান্দি যদি এশার নামাজ পড়ার পরে রাতের বেলায় ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়ে অথবা নামাজের অথবা উজু করে রাতের বেলায় সে ঘুমাতে যায় ফাইয়াতা আর রুমিন আল্লাহিলি আর উজু করে জিকির করতে করতে আল্লাহর যেই বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছে হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে ডান কাঁধ থেকে বাম কাঁধে পরিণত হয়েছে ডান কাঁধে ছিল বাম পাশে পাশে চলে এসেছে দুইজন ফেরেস্তা একজন মাথার দিকে দাঁড়ায় আর একজন পায়ের দিকে দাঁড়ায় সে বলতে থাকে ফাইয়াস আল্লাহ খয়রাম আল্লাহ তুমি তার ঘরটাকে তুমি এই ব্যক্তিকে কল্যাণ দিয়ে মুক্ত করে দাও আল্লাহ তুমি এই গুলামের গুনাগুলাকে মাফ করে দাও এরপর যখন সে ঘুম ভাঙবে ফাইয়াস আল্লাহ খয়রাম ওই ব্যক্তি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেই আল্লাহর কাছে দোয়া করে ইল্লাহ কারণ আল্লাহর এই বান্দা উজু করে জিকির করে যে ঘুমিয়েছে ঘুম থেকে উঠে যেই দোয়াই করা হবে না কেন আল্লাহ তার দোয়াকে ফেলে দেবেন না তার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে বলেছে মোহাম্মদ সাল্লাহ কোথায় ইবাদত করলে গৃহে ইবাদত করলে আর নফল ইবাদতটা ঘরে কেন করব। রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যেই ঘরে নফল নামাজ পড়া হয় আর যেই ঘরে নাম নফল নামাজ পড়া হয় না রাসুল উদাহরণ দিছেন মাসালুল হাইয়েওয়াল মাইকিদ মরা মানুষ আর জীবিত মানুষ মরে থাকা মানুষ আর জীবিত থাকা মানুষের যেই ব্যবধান নফল নফল আদায় করা জিকির আজকার আদায় করা আর নফল আর জিকির শূন্য বাড়ির সেই ব্যবধান নফল জিকির সহ নফল ইবাদতে পরিপূর্ণ বাড়িটা হলো জীবিত আর নফল ইবাদত পরিপূর্ণ বাড়ি ছাড়া সেই বাড়িটা হলো ভূতের বাড়ি সেই বাড়িতে হলো দুষ্ট চিত্তের বাড়ি সেই বাড়িতে হলো শয়তানদের বাড়ি কারণ রসুল বলেছেন মাসাল হাইকেওয়াল মাইগিত তাদের উদাহরণ হলো জীবিত এবং মৃত মানুষের তুলনা এখন নফল ইবাদত কিভাবে করব। নফল ইবাদত সবসময় গোপনে গোপনে করতে হয় কিসে করতে হয় নফল ইবাদত কিভাবে করতে হয় গোপনে করার দ্বারা সোয়াব আসে না নাই এই মর্মে রাসুল সাল্লাহ আসলাম বলেছেন হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে সোনাম ও আবু দাউদ হাদিস নাম্বার তিন হাজার পঁয়ত্রিশ নাম্বার হাদিসটা উল্লেখ রয়েছে সোনাম ও ইবনে মাজা হাদিস নাম্বার তেইশশো পাঁচ এবং হাদিসের সনদ মতন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এই হাদিসটি একেবারে সহি আলবানি হাদিসটিকে সহি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবার রাসুল কি বলেছেন ও আন সুহাই বিন রতি আল্লাহ ওয়ান আল্লাহ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবীর বিখ্যাত সাহাবা সুহাইব রাজি আল্লাহ তালাম হো বলেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন মিসলু খম সিউ ইশরি নাতান गोपने गोपने आल्ला नफल नाम आदाय कर गोपने नाम पढ़ार कारण लोक देखान चाहते आल्ला पचिस गुण सोर आमल नाम आल्ला जुक्त कर देवें আপনি লোক দেখি লোকের সামনে পড়লে পাবেন এক গুণ কিন্তু মিসলু খমসি ও ইসরিনা সালাতান যদি আপনি লোক চক্ষুর আড়ালে পড়েন আপনাকে সোয়াব দেওয়া হবে কয় গুণ আলা আয়ুনির নাস মানুষ যাতে তোমাকে দেখতে না পারে তা কারণ নফল ইবাদত করতে হবে কি কোথায় গোপনে গোপনে তোমরা নামাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্ক করো গোপন ভাবে সম্পর্ক করো কারণ তোমার আল্লাহ হলে আজিম তিনি বিশাল বড় রবে তুমি তসবি করো নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাহলে নফল সালাদ গুলো ঘরে পড়তে হবে নফল সালাদগুলো ঘরকে চিন্তা রাখতে হবে নফল সালাদ পড়লে ঘরে কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে এবং নফল সালাদ চক্ষুর আর অন্তরালে পড়তে হবে এইটা হলো হাদিসের আমাদের আমাদের হাদিসের প্রতি উদ্বুদ্ধ এই জন্য আমরা মসজিদে নফল সালাদগুলো না পড়ে কোথায় অভ্যাস করব আল্লাহ আমাদের বুঝবেন তফিক দান করুন এবার নফল সালাতের মধ্যে সালাফি সালাফিদেরকে যে আমল চুর বলা হয় গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল যেটা সালাফিদের মধ্যে আছে আহলুল হাদিস অনুসারীদের মধ্যে আছে যেটা অন্য কোন মানুষদের মধ্যে নেই তারা এটাকে পড়েই না তারা এটাকে গুরুত্বই দেয় না সেটা আমাদের মধ্যে আছে সেই মসজিদ হলো তাহিয়াতুল মসজিদ বা তাহিয়াতুল
উনাদের মধ্যে নাই অনেক মসজিদে শুধুমাত্র জুমার দিন পড়ে জুমার দিন পড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিয়ামতের আলামত বর্ণনা করতে যে তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন সহিহ ইবনে খুজাইমা খন্ড নাম্বার 2 পৃষ্ঠা নাম্বার 275 হাদিস নাম্বার 4096 নাম্বার নাসিরউদ্দিন আলবানি সিলসিলা সহিহা হাদিস নাম্বার 6655 নাম্বার এসার হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে মাসমাউ জাওয়ায়েত চতুর্থ নাম্বার খন্ড হাদিস নাম্বার 1645 নাম্বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ওয়া আন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আন সামিতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে উমর বলেন আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি কি সাহাবার নাম বলছি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর শব্দটা ওমর না শব্দটা উমর আরবিতে উমর হবে শব্দটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুহ তিনি বলেছেন সামিতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াকুল আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি কাকে বলতে শুনেছেন আল্লাহর নবী কি বলেন ইন্না মিন আশরাতিস সাআ নিঃসন্দেহে দুনিয়া কিয়ামত হওয়ার পূর্বে একটি শর্ত হলো আবার বলছি ইন্না মিন আশরাতিস সাআ কিয়ামত হওয়ার পূর্বে একটি শর্ত হলো আইয়া মুররার রাজুল ফি সালাতি সালাতি ফিল মসজিদ আইয়া মুররার রাজুল কিয়ামতের পূর্বে সাতটা আলেম শ্রেণীর মানুষ জ্ঞানী মানুষ কম জ্ঞানী মানুষ তারা আল্লাহর ঘর মসজিদকে অতিক্রম করে যাবে মসজিদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে কিন্তু লা ইউসাল্লি ফি রাকাতাইন কিন্তু তারা দুই রাকাত নামাজ মসজিদের মধ্যে তারা কোনোদিন পড়বে না লা ইউসাল্লি ফি রাকাতাইন তারা মসজিদ দান মানে মসজিদ মারিয়ে যাবে মসজিদকে ফেলে চলে যাবে মসজিদ এসে বসে পড়বে কিন্তু তারা দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে না এটা কিয়ামতের একটি আলামত উঠিয়ে দেয় এটার কোনো অর্থ নাই সূর্য ডুবলেও পড়তে পারবেন উঠলেও পড়তে পারবেন দ্বিপহরে থাকলে পড়তে পারবেন ওযু করে আপনি ঘরে ঢুকেছেন সাথে সাথে আপনি দুই রাকাত করবেন এখন মা বোনেরা শুধু জুমার দিন আসে তারা করবে কি তারা ঘরের মধ্যে দুই রাকাত নামাজ পড়ে তারা ঘরের মধ্যে দখলুল মসজিদ এই নামাজকে বন্ধ করে দখলুল মসজিদ বনাম লালবাতি দেখছেন কি না দখলুল মসজিদ বনাম কি লালবাতি ট্রাফিক সিগন্যাল মসজিদে লাগাইছে লাল লাইট লাগায় দিয়েছে এখানে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ এই লাল লাইট অফ করে দয়া করিয়া কেউ নামাজ আদায় করিবেন না কারণ এখন লাল লাইট এই লাল তো দেয় কোন কোন সম্প্রদায়ের মহিলারা তো লাল দিয়ে রাস্তা বন্ধ বিয়ের কোনো রাস্তা নাই আর লাল নাই বিয়ের রাস্তা আছে তো এই লাল দিয়ে আটকানোর মানে কি ইসলাম কি লাল নীল বাতির ধর্ম নাকি তুমি লাল বাতি দিয়ে মসজিদে নামাজ বন্ধ করেছো আর আল্লাহর রাসূল কি করেছেন আমি বাড়িয়ে বলছি না বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহ আলাই হাদিস 356 নাম্বার বুখারি হাদিস 323 নাম্বার মুসলিম হাদিস 733 নাম্বার তিনটি কিতাবের দলিল দিলাম বুখারি আর মুসলিম যেহেতু আছে ওয়াকদ সাল্লাইতা ওয়া ইউসাল্লিম ওয়া তাসলিমা মানে কি বলাটাকে ওয়াট তুমি পরিবর্তন করে শিরকে নত করে নবীর কথাকে অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে হাদিসটা কি রাসূল জুমার খুদ ভাই ছিলেন ওয়ান জাবের রাদিয়াল্লাহু আন জাবের রাদিয়াল্লাহ তাআলা নহু বলেন কালা দাখালা রাজুলান আল্লাহর নবী জুমার খুতবার মিম্বারে খুতবা দেন কালা দাখালা রাজুলান একজন ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলেন ওয়ান নবিয়্যু ইয়াখতুব আল্লাহর নবী তখন জুমার খুতবার মিম্বারে খুতবা দেন বিশ্ব নবী দেখলেন খুতবা ওই লোকটা মসজিদে দুই রাকাত নামাজ আদায় না করে সেখানে বসে পড়েছেন ফাকালাত কালাত আল্লাহর নবী বলেন সাল্লাইতা ফাকালা সাল্লাইতা আল্লাহর নবী বলেন তুমি কি দুই রাকাত নামাজ পড়েছো নাকি সে বলল আলালা আল্লাহর নবী 
আমি দুই রাকাত নামাজ আদায় না করে বসে পড়েছি আল্লাহ নবী বলছেন কালা কম তুমি দাঁড়াও কালা কম তুমি দাঁড়াও কালা কম তুমি দাঁড়াও ফসল দুই রাকাত নামাজ পড়ে তারপর তুমি বস আল্লাহর নবী জোবার খুদবার মিম্বার থেকে খুদবা বন্ধ করে তিনি কথা বললেন ওই লোকটাকে নির্দেশ করলেন কোন ফসল নিরকাতাইন তুমি দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহর জন্য আর দুই রাকাত দুখুলুর মসজিদ পড়ে জমিনের মধ্যে বসে পড়া দাঁড়াও তুমি কোন ফসল নিরকাতাইন বসলে কেন আল্লাহর নবী আদেশ করলেন কি পড়ার জন্য আর লাইট বন্ধ করে এটা বিধায়ক বিদায় করে দেওয়া হয়েছে লাল লাইট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে লাল লাইটের সংস্কৃতি বন্ধ করুন আপনারা মানুষদেরকে কেয়ামতের ফেদ্দার মধ্যে আপনারা নিমজ্জিত করবেন না লাল লাইটের প্রচলন উঠিয়ে দিন হানাফি মাধাবে ওইটা নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবার সমস্ত দান করুন আপনি যে অবস্থায় মসজিদে ঢুকবেন কি করবেন আমি দলিল দিলাম আমি আমার নিজের কথা বলেছি সরাসরি সৈ হাদিস বোখারি মুসলিম থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি এবার একখানে হাদিস সোনানু আবু দাউদ সোনানু নাসাই নাসাই শরীফে হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে তিন হাজার চুরাশি নাম্বারে এটা আরও প্রায় আঠারোটি হাদিস গলতে হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে ইমাম জাহাবি মি জানুল ইতি দালের মধ্যে তিনি হাদিসের সনদ নিয়ে বলেছেন এর প্রত্যেকটা রাবি হলো সিকা রাবি বিশ্বস্ত রাবি ইমাম আহমেদ ইব্রাহামবল হাদিসটিকে সহি বলেছেন ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে মাইন হাদিসটিকে সহি বলেছেন ইমাম আলী ইবনিল মাদানি হাদিসটিকে সহি বলেছেন ইমাম বোখারি হাদিসটিকে সহি বলেছেন ইমাম সুফিয়ান হাদিসটিকে সহি বলেছেন সুতরাং যারা সহি হাদিস মানে এই জাম এই পৃথিবীতে যাদের বদল তো সহি পেয়েছে তারা প্রত্যেকে হাদিসটাকে কি বলেছেন বোখারিতে ভিন্ন কিছু সব শক্তি এসেছে আল্লাহর নবী জান্নাতে গেলেন কোথায় গেলেন হঠাৎ জান্নাতে যাওয়ার পরে তিনি এক ব্যক্তির পায়ের আওয়াজ পাইলেন সেই ব্যক্তির নাম কি আল্লাহর নবী মেরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন বেলালকে বললেন বেলাল কি আমল করেছ বেলাল বলল অবিশ্ব নবী আমি বড় কোনো আমল করতে পারি নাই কিন্তু একটা আমল খুব করেছি কি আমল করেছ লাইলিং আউ নাহারিন রাত কিংবা দিনের বেলায় ইল্লা সল্লাইতু যখনই আমি নামাজের জন্য উজু করেছি লাইলিন আউ নাহারিন রাতের বেলায় কিংবা দিনের বেলায় ইল্লা সল্লাই তুমি জালিকাত্ত হর আমি পবিত্রতা অর্জন করে দুই রাখাত নামাজ পড়েছি আল্লাহ নবী বলছেন বেলাল তুমি বড় কোনো আমল করতে না পারলেও তুমি দুই রাখাত দুখুলোর মসজিদ নামাজ পড়ার কারণে আমি আল্লাহ নবী জান্নাতেও তোমার পায়ের আওয়াজ পেয়েছি তুমি তুহুর অর্জন করে যেই লাইলি নাও নাহার ইল্লা সল্লাই তু আমি রাতে এবং দিনে আমি দুই রাখা মাত্র দুখল মসজিদ তাহিয়াতুল ওজু নামাজ আদায় করেছি রাসুল বলেছেন তোমার এই আমলটা আল্লাহর কাছে এত পছন্দ নিয়ে হয়েছে আমি জান্নাত থেকে তোমার পায়ের আওয়াজ আমি রসুল নিজের কানে শুনতে পেয়েছি শুধু এই আমলটির কারণে আল্লাহ আল্লাহ বন্ধ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা কি আমল চোর কিন্তু আমাদের কোনো মানুষ আছে এরকম যে ভাবখানা এমন তারা নফল নামাজ পড়েন না কারণ নফল মানে এর অর্থই হলো যেমন এটার কোনো গুরুত্বই নেই এটা এক প্রকারের শয়তানি আপনার কাছে নফল শূন্য এই শব্দ আপনার জানার দরকার নাই আল্লাহর নবী করছেন আপনি করবেন আল্লাহ নবী করেছেন আপনাকে করতে হবে এটাই হলো কথা নফল সুন্নতের সঙ্গে এগুলো পরবর্তীতে লাগানো হয়েছে মা আতা কুমুর রসুল নবী তোমাকে যা দিয়েছেন গ্রহণ করো যা নিষেধ করেছেন বর্জন করো সুরাতুল হাসর আয়াত নাম্বার সাত আল্লাহ বুদ্ধ তৌফিক দান করুন এবার দখল মসজিদের পরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নফল ইবাদতের একটি ইবাদত হলো বারো রাখাত সুন্নত নামাজ আদায় করা কয় রাখাত বারো রাখাত এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন আবু সুফিয়ানের কন্যা মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালাল হোর বোন রাসুলের সহধর্মিনী উম্মে হাবিবা রাজি আল্লাহ আনহা কি নাম বলছি উম্মে হাবিবা এ হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে সহি বোখারি পবিত্রতা অধ্যায় সহি বোখারি 
কিতাব সলাত অধ্যায় মুসলিমের কিতাব সলাত অধ্যায় হাদিস নাম্বার নয়শো পঁচাত্তর মুসলিমে বোখারিতে আটশো একাশি নাম্বারে উল্লেখ রয়েছে ও আন উম্মে হাবিবা তারদি আল্লাহ ও আনহা কালাজ রাত এবং দিনের বেলায় চিন্তাই আশ্র তারাতিন রাত এবং দিনের বেলায় যে ব্যক্তি বারো রাত সুন্নত আদায় করবে যে ব্যক্তি রাতে এবং দিনে जोहर पूर्वे चार रखा जोहर पर मागरीबे पर ईशार सालातर पर এই বারো রাখাত সালাত আদায় করলে আমাদের আমাদের কেন এই ইবাদতগুলোর মানে মানে খুশু খুশু তৈরি হয় না এটার কারণ হলো এই ফজিলতের হাদিসগুলো আমরা জানি না এই ফজিলতের হাদিসগুলো আমরা জানি না আপনার তো পরীক্ষা করে দেখা গেছে আল্লামা ইউসুফ লোদিয়া নবী দেওবন্দের একজন আলেম তিনি তার একটি উর্দু কিতাব পড়তে যে দেখলাম সুন্দর একটি কথা বলেছেন যার নফলের ঘাটতি তার সুন্নতের ঘাটতি যার সুন্নতের ঘাটতি তার ফরজের ঘাটতি যার ফরজের ঘাটতি তার ইমানের ঘাটতি আর যার ইমানের ঘাটতি তার বেইমান হওয়াতে আর কোনো সম্ভাবনা নাই মানে আর বাকি নেই এই জন্য নফলের ঘাটতি বন্ধ করেন ফরজ তো এমনি বন্ধ হয়ে যাবে যার নফল ঠিক আছে তার ফরজ তো প্রশ্নই কি আপনার নফলই ঠিক নাই আপনি এমন আল্লাহ মনে রাখবেন আপনি যদি তাসখিরের আমল আপনি যদি আল্লাহ হতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই কি মদত করতে হবে হাদিসে করছে যে আল্লাহ তালা বলেন বোখারির বর্ণনায় হাদিসটা উল্লেখ করেছে কিতাব সালাদ আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহর কোনো বান্দা আল্লাহর কোনো বান্দি যখন ফরজ ইবাদত করে নফল গুলো আদায় করে আল্লাহ বলেন ইয়াদু ইয়াদুল্লাহ কালবু কালবুল্লাহ লিসানু লিসামুল্লাহ ওই বান্দার হাত আমি আল্লাহর হাত হয়ে যায় ওই বান্দার অন্তর আমি আল্লাহর অন্তর হয়ে যায় ওই বান্দার জবান আমি আল্লাহর জবান হয়ে যায় ওই হাত দিয়ে আপনি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যান জবান দিয়ে আপনি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যান ঠোঁট দিয়ে আপনি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যান নফল ইবাদত করার মাধ্যমে বলেছেন মোহাম্মদ কোন কিতাবের হাদিস সহিহুল বুখারি ইমাম জাহাবি বলেন এই হাদিসটি বুখারিতে না থাকলে আমি উল্লেখ করতাম না তাহলে বোঝা যাচ্ছে নফল ইবাদতের গুরুত্বটা আল্লাহর কাছে বেশি না কম এবার আসেন দুই রাকাত ফরজ সালাত সুন্নত সালাত আদায় করার গুরুত্ব আপনি দুই রাকাত ফরজের সুন্নত পড়েন না কিভাবে পড়েন খুব তাড়াতাড়ি রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন ফরজের দুই রাখা নামাজ আদায় করে আল্লাহ রাসুল বলেছেন দুনিয়ার সব অর্থ সম্পত্তিকে আল্লাহ এক পাল্লাই করবেন আর ফজরের দুই রাখার সুন্নতকে আল্লাহ এক পাল্লাই করবেন নবী বলছেন খয়রুমিনা দুনিয়া ওমা ফিহা দুনিয়া আর এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব সম্পত্তি চাইতেও আল্লাহর কাছে মূল্যবান ফজরের দুই রাখার সুন্নত নামাজ কেউ যদি ফজরের দুই রাখার নামাজ করে ভয়রম্বিনা দুনিয়া অমা ফিহা দুনিয়া এবং এই দুনিয়ায় যা কিছু আছে 
তার থেকেও বেশি কল্যাণকর আনমার কাছে ফজরের দুই রাখার সুন্নত নামাজ আল্লাহর নবীর স্ত্রী তারপরে বর্ণনা করেন আল্লাহর নবী তারপরে বলেন মিনার নওয়া ফিলি আসাদা মুহাদা যত নফল নামাজ সুন্নত নামাজ আছে আল্লাহর কাছে সাপ থেকে মর্যাদা পূর্ণ সুন্নত এবং নফল নামাজ হলো ফজরের দুই রাখাত সুন্নাজ মিনার নওয়া ফিলি আসাদা মুহাদা যত সুন্নত রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে বেশি আল্লাহর কাছে ধীরো পদ্ধতি যুক্ত সুন্নত হলো ফজরের দুই রাখাত এই সুন্নত নামাজ যদিও হাবিসে মিনার নওয়াফেল নফল বলা হয়েছে কারণ ফরজ ছাড়া সব নামাজ কি আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবে তো ফিকদার করুন এই হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে সহি বখারি কিতাব উসলা পাঁচশো পঁচাত্তর নাম্বার এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস আলা এর সাথে সংযুক্ত করে দেয় ইমাম একামত দিয়ে দিয়েছেন অনেকে ঘাট তার আমি করে মসজিদের মধ্যে দুই রাখা সুন্নত নামাজ এসে পড়ে সাহাবিগণ সুন্নত নামাজ মসজিদে পড়ছে কোথায় পড়ছে তাই ঘরে সুন্নত পরে আবার মসজিদে কিছু সুন্নত তাও আবার রসুল বলেছেন কি বুখারিতে বাপ আছে একুশ নাম্বার পৃষ্ঠায় কিতাব সলা তিনি অধ্যায় বেঁধেছেন ইদা উকিমাতুসলা যখন সালাতের একামত হয়ে যাবে অন্য কোন সালাত বর্তন্ত নয় আপনি যদি রুকু অবস্থায় থাকেন আপনার একামতের শব্দ অবস্থায় যদি রুকু ছেড়েই ফরজের সালাতে আপনাকে সামিল হতে হবে ইদা উকিমাতুসলা বাহাদাল সারিদা একামত হয়ে গেছে ফরজ নামাজের আর কোন সুন্নত এবং নফর নামাজ হতে পারে না কারণ সহি বখারিতে এইভাবে লেখা রয়েছে স্পষ্ট করে পরবর্তীতে ফরজ সালাত শেষ হলে কি আপনি সেই সুন্নতটা আদায় করে নেবেন এই ব্যাপারে হানাফি মাজহাবের ফিখের কিতাব সরহেবে কে আদেও উল্লেখ রয়েছে যে ব্যস্ততা ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে যদি এরকম হয় যে এটা সম্ভাবনা নাই পরে পড়ার তাহলে সূর্য ওঠার আগেও ফরজের সালাত পরে সে চাইলে দুই রাখা সালাত আদায় করতে পারে মানে হাদিসকে স্বীকার করতে কষ্ট হয় তারপরও তো ধন্যবাদ দেওয়া দরকার যে একজন মুকাল্লিদির তারাও তাদের কিতাবের মধ্যে এটাকে জায়েজ করে নিয়ে গেছে সুভার আল্লাহ অথচ ফজরের সালাতের সুন্নতের মানে আমাদের মধ্যে এটা খুবই কম এবার আসেন জহুরের চার রাখাত এক সালামে চার রাখাত সুন্নত কয় সালামে মানে এক সালাম বলতে মানে একসাথে চার রাখাত কথা বোঝেন নাই যেভাবে আমরা পড়ি আবার চাইলে আমরা ভেঙে ভেঙেও পড়তে পারি রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন ও আন উম্মে হাবিবা তারিয়াল্লাহাম উম্মে হাবিবা রাজিয়াল্লাহ আনহা বলেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম তিনি বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জহুরের চার রাখাত নামাজ এবং আরবাইন বাহা জহুরের পরে চার রাখাত নামাজ আদায় করে রসুল সাল্লাম বলেছেন হারাম আলাম নার তাহলে তার জন্য জাহান নামের আগুনকে আল্লাহ হারাম করে দেবেন আকাশের সব দরজাগুলো জান্নাতের জন্য ওই বান্দার জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন হাদিস উল্লেখ রয়েছে মুসান্নাফে আবি সাহেবা ইমাম আবি বকর ইবনে আবি সাহেবা হাদিস নাম্বার সাত হাজার পঁচাত্তর নাম্বার হাদিসের সনত হলো হাসানলি গৈরিহি চার চার প্রকার হাদিস গ্রহণীয় আমি এখানে খুতবা দিয়েছিলাম সহি সহিলি গৈরিহি হাসান হাসানলি গৈরিহি হাসানলি জাতিহি সহিলি জাতিহি এই চার প্রকার হাদিস আপনার জন্য কি এখন হলো সহি সহিলি গৈরিহি সহিলি জাতিহি হাসানলি গৈরিহি হাসানলি জাতিহি বাকি সব হাদিসের আমল আপনার জন্য পরিচর্য ও আন্নার উজু দা কা আদামি কারণ ওই হাদিসগুলোর কোনো উজুদ নেই প্রমাণ নেই অস্তিত্ব নেই থাকা না থাকা সমান কথা আমি এই ব্যাপারে একটা খোদ্দ এখানে দিয়েছিলাম হাদিসকে মানার গুরুত্ব সম্পর্কে তো এই হলো জহরের কয় রাখার সুন্নত চার রাখার সুন্নত আছে আর জহরের পরেও কয় রাখার সুন্নত আছে আপনি দুই রাখাত পড়লেও হবে কিন্তু চার রাখাত পড়া উত্তম যেহেতু রসুল হাদিসে এটা বলেছেন যে জহরের পূর্বে কি চার রাখাত আর জহরের পরে কি চার রাখাত আল্লাহ আরবাই কবলা জহর 
আর হলো আরবা ইন বাদাহা জোহরের পূর্বে চার রাকাত জোহরের পরে কি আর জুমার দিন মসজিদে এসে বাদাল জুমআ কবলাল জুমআ পড়েন কিনা আমাদের দেশে বলা হয় কিনা ভাই বাদাল জুমার জন্য সময় দেওয়া হলো খতিব এখানে নামাজ পড়ে বসে থাকেন এখানে নামাজ আদায় করে আর কয় আহলে হাদিসরা আমল চোর আহলে হাদিসরা কোনো আমলই করে না অথচ সহি হাদিস হলো খতিব সাহেব মিম্বারে উঠার আগ পর্যন্ত কি বলছি খতিব সাহেব মিম্বারে উঠার আগ পর্যন্ত আপনি যত খুশি নফল নামাজ আদায় করতে পারবেন সুধার আল্লাহ সেটা দুই পারেন ছয় পারেন আট পারেন দশ পারেন বিশ পারেন পঞ্চাশ লাগাত পারেন আমার কোনো আপত্তি নাই যেহেতু জুমার দিন আপনি বহু ভরেই চলে আসবেন কারণ রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি জুমার দিন এসে প্রথম কাতারে বসে যায় একদল ফেরস্তা তার জন্য আল্লাহর কাছে মাছ ফেরত প্রার্থনা করতে থাকে হে নবী আমি যদি প্রথম কাতারে জায়গা না পাই তুমি দ্বিতীয় কাতারে বসলে ওই সুয়াপ্ত বার্তা দেওয়া হবে আর আমি যদি নামাজ না পড়ি নামাজ না পড়ে বসে থাকলেও নামাজের সুয়াপ্ত তোমার আমল নামাই লিখে দেওয়া হবে বলেছেন মোহাম্মদ কোন দিনে জুমার দিনে নামাজের সুয়াপ আর আমরা এখানে বসে শেখায়াত গিবত তার বিভিন্ন দুনিয়াবি যত অপচর্চা আছে এগুলো করার চেষ্টা করছি একটু নিজের যায় নামাজের সময়টা বাড়ান নিজের রোহটা নিজের কালটাকে সাফাই করুন সন্ন্যা নফল নামাজের দিকে অন্তর্ভুক্ত হন পতা ফতুয়া সারেন নফল না শূন্য এই গন্ডগোল না করে নবী পড়ছেন এই গন্ডগোলের মধ্যে আসেন আপনার এইসব এখতেরাফ করা দরকার নাই রসুল আমল করছেন আপনি কি আল্লাহ রাসুল থেকে বেশি পরহেজগার মত্তা কি আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবার তফিক দান করুন এবার সূর্য ওঠার পরে সূর্য ওঠার তিন ঘন্টা পরে একটি সালাদ পড়া হয় এই সালাদকে কি বলা হয় চাষের সালাদ চাষ কোন দেশি ভাষা চাষ ফার্সি ভাষা আরবিতে এটাকে বলা হয় দুহা কি বলা হয় এটার আরেকটা নাম হলো সলাতুল আউবিন সলাতুল কি এই দুহার নামাজটাকে সলাতুল আউবিন বলে আর মাগরিবের নামাজে যেটা পড়ে ওইটা সলাতে সয়াবিন বলে এই হলো আউবিন আর সয়াবিনের পার্থক্য কারণ মাগরিবের নামাজের পর ওই সয়াবিন নামাজ হাদিসের মধ্যে নাই আপনার ওই দুহার নামাজকে সলাতুল আউবিন বলা হয় ওই আউবিন যেটা দোহা যেটা তাস এটা মাগরিব নামাজের পর সলাতে সয়াবিন নামের কোনো নামাজ শরিয়াতের মধ্যে নাই কিন্তু আমাদের দেশে অনেকেই মাগরিবের নামাজের পরে সলাতে সয়াবিন পড়ে কি বুঝতে পরে কিনা আপনাদের দেশে মাগরিবের নামাজের পরে কি পড়ে হ্যাঁ মাগরিবের নামাজের পরে কি নফল নাই হ্যাঁ সেখানেও নফল আছে সালাফরা বলেন যে মাগরিব থেকে আসার যে সময়টুকু এই সময়টুকু তোমার ইচ্ছা মতো যত খুশি নফল নামাজ আদায় করার ব্যাপারে সহি হাদিস একাবি করেছে তুমি সেটার ব্যাপারে আমল করতে পারো তবে এটার নাম সলাতুল আউবিন নয় মাগরিব থেকে এসা পর্যন্ত আপনি ইচ্ছা করলে কি করতে পারেন নফল সালাদ যত খুশি যত বেশি দুই ছয় আট দশ বারো যত বেশি আপনি করতে পারেন চাষের নামাজ পড়ার সোয়াব আছে না নাই চাষের নামাজ কিন্তু আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারে সুবাহ আল্লাহ চাষের নামাজ কার সাথে কথা বলতে পারে আল্লাহর সাথে সলাত জোহার নামাজ আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى عز وجل لا تعززني صحابي نعيم ابن حمر رضي الله عنه بلن بشنو بصلى الله عليه وسلم بلن الله تعالى بلن عز وجل يا ابن آدم لا تعززني هي بني آدم তোমরা উঁচু করে গুরুত্বতার সহকারে চার রাকাত নামা আদায় করো মিন আর বাইন অবশ্যই চার রাকাত নামা আদায় করবে ফি আউালি অর্থাৎ হলো সূর্যের দ্বি প্রহরের পরে ফি আউালি নাহারিন নিঃসন্দেহে তুমি যদি জোহরের তুমি যদি এই চার রাকাত নামা আদায় করতে পারো আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন আকফাকা এই চার রাকাত নামাজ কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে কথা বলবে আল্লাহ তোমার গোলাম আল্লাহ তুমি এই গোলামের 
আমাকে माफ করে দাও এক দুর্বল বর্ণনা এসেছে যে ব্যক্তি চাষতের নামাজ পড়বে সে কোনোদিন গরীব থাকবে না সে কোনোদিন কি থাকবে না আপনার টাকা বান্ডিল আপনার বাড়িতে চলে আসবে এই গরীব থাকার অর্থ হলো আপনি স্বাবলম্বী থাকবেন আল্লাহ আপনাকে সহায় করবেন কারণ সবথেকে বড় ধনী ওই ব্যক্তি যে শারীরিকভাবে সুস্থ আছে শারীরিকভাবে কি আছে কোটি কোটি টাকা আছে কিন্তু আপনার সুস্থতা নাই খেতে পারেন না লিভার সমস্যা ফ্যাটি লিভার ডায়াবেটিক্স আপনার এই সুস্থতা সারানোর কোনো দাম নাই আর একটা তার ঘুমের টেপের মানে খাওয়া লাগে না সে কি নাক ডাকে না ট্রাক ডাকে সে নিজে ঘুমাইলে বুঝে কারণ তার কোনো ইয়ে প্রয়োজন পড়ে নাই আর আপনার সুস্থতার জন্য কত ঘুমের ট্যাবলেট খেতে হয় কারণ আপনার টাকাও বেশি বিপদও বেশি তাদের টাকাও নাই বিপদও নাই ঠিক কি না আল্লাহ আমাদের বুঝবার তো ফিক দান করুন তাহলে এটা হলো কিসের সালাদ চাষতের সালাদ এবার আরেকটা সালাদ আছে সলাতুল হাজত কিসের নামাজ বলছি সলাতুল হাজত এমন সালাদ যেই সালাতের মাধ্যমে আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন একজন অন্ধ সাহাবা আসছে হাদিস সোহি ইবনে হিব্বান হাদিস নাম্বার পঁচিশশো পঞ্চান্ন নাম্বার মোস্তাদের হাকেম এবং বাইহাকি তাবারানি মোজা মোলকাবি তিরানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠার তিন হাজার তিরিশ নাম্বার হাদিস হাদিসের সনদ আটজন মহাদেশ সহিব আখ্যায়িত করেছেন এবং হাদিসটি অত্যন্ত শক্তিশালী সনদে বর্ণিত রয়েছে সাহাবি উসমান ইবনে হুনাইফ রাতি আল্লাহ তালাম বলেন আল্লাহর নবীর কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি আসলেন কি ব্যক্তি আসলেন বললেন ইয়ার সুল্লাহ ও আল্লাহর নবী উদ্লাহ আল্লাহর কাছে আপনি দোয়া করেন আল্লাহর কাছে আপনি দোয়া করেন আমার চোখের জন্য আমি যেন আমার দুই চোখ দিয়ে দেখতে পাই আল্লাহর নবী বলছেন যাও উজু করে ভালো করে দুই রাখার নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে দোয়া কর বিশ্ব করিয়াম তার জন্য দোয়া করে দিলেন আল্লাহ তুমি তার চোখের জ্যোতিকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহর देखते যে কোনো বিপদ করেছেন কিছু দরকার আপনি তোমরা সালাদ এবং ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ যাও আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন সালাতুল হাজত দেখেন সালাদ দিয়ে আপনি আল্লাহর মঞ্জিল মকসুদে পৌঁছতে পারছেন এবার সবাই যেহেতু স্বল্প সর্বশেষ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সালাদের কথা বলবো যে সালাদটি ফরস ইবাদত করার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই সালাদের নাম কি কেয়ামুল লাইল রাত্র জাগরণ আর রমজানে হবে কেয়ামে রানাদন রমজানের বাইরে হবে কেয়ামুল লাইল রমজানের রাত্র জাগরণ বা তাহাজুতের সালাদ সহি বোখারিতে রয়েছে কিতাব ও তাহাজুত বারোশো উনিশ সত্তর নাম্বার হাদিস যত বোখারিতে দলিল রয়েছে আর কিতাবের দলিল দেওয়ার দরকার রাসুল বলেছেন আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর কাছে ফরজ সালাদ আদায় করার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ সালাদ হল তাহাজুতের সালাদ কিসের সালাদ রুটির মতন ফুলে যেত আমি আল্লাহর নবী কে বলতাম ও আল্লাহর নবী গুফিরা 
अधिकारी शत्रु जैगा पहाड़ा देव कारण शत्रु हाथ बाचार जो मुजाहिदीन दे के आश्रय देवर जो तरा जगह पहाड़ा दी दुई सहब दायित्व पड़े एक दो सहबी बोलें जो जगह पहाड़ार दायित्व जो हमारे तेल घूमिए लाभ की शत्रुरा मन जो गाचर मध्य मारतम गाचर पतार शब्द खेज पतार शब्द हतो निंदेह तीटा नबीर को चेस्टा मन हलो कथा कथा शुरू कर द नफल साल कथागुल दृष्टिशक्त हेफते सचेतन बैरकम सचेतन चले ग मालाना अब्दुल रहीम रहीम मस्जिद शुनेत 
কিয়ামুল লাইল এই সালাত উনি কখনো ছেড়ে দেন নাই অসুস্থ অবস্থাতেও দাঁড়িয়ে না পারলে বসে বসে না পারলে শুয়ে শুয়েও তিনি এই আমলটা চালু রেখেছেন এবং এই মসজিদে যখন আমি প্রথম খুতবা দেই কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে তিনি পুরো খুতবটি শুনে আমাকে অনেক উৎসাহ প্রদান করলেন এবং আমার জন্য তিনি দোয়া করলেন এবং বললেন যে তাকোয়া হলো আল্লাহ ভীতিতা হলো একজন আলেমের সব থেকে বড় অস্ত্র সে যদি এলমে দুর্বলও হয় আর তাকোয়াতে যদি সবল হয় মহান আল্লাহ তাকে কাগজের জ্ঞানের পাশাপাশি মগজের জ্ঞান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেবে কিন্তু আমাদের আলেমরা বক্তব্য দেয় ফরজ সালাতে ঠিক নাই ওয়াস করে বেড়ায় নফল সালাতে ঠিক নাই ওয়াস করে বেড়ায় দাড়ি ঠিক নাই ওয়াস করে বেড়ায় নিজের স্ত্রী ফিল্ডে বনে বাদরে ঘুরে বেড়ায় ওয়াস করে বেড়ায় কোনো ইত্তেমায় শূন্য নাই আল্লাহ আল্লাহ কোনো কথা নাই খালি দুনিয়া 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 নিয়ে পড়ে আছে এমন লোকের সংখ্যা বেশি না কম এই জন্য আমাদের দেশের এই জন্য মহাকবি আল্লামা ইকবাল সুন্দর করে বলেছিলেন জাতীয় সেই বক্তাগণের নায়ক সেই আর চিন্তা দ্বারা আগে বক্তিতার বক্ত বক্তাদের বক্তব্য বিদ্যুতের মতো প্রভাব মানুষের মধ্যে পড়ত আর এখন চিল্লায় মিল দেয় জিল দেয় হুদা চিৎকার ফুৎকার স্টক করে স্টেজে মরে তা মানুষ সংশোধন হয় না কারণ নিজে তো সংশোধন নয় নিজের কাছে আলো নয় আরেকজন আলো দিবে কেমনে নিজের আমলে ঠিক নাই আল্লাহ তালা বলছেন লিমা তা কোনো না মালা তা আলুন কেমন মারতে না হিন্দ আল্লাহ তোমরা যা মুখে বলো তা করো না কেন এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গ্রহীত কাজ আল্লাহর কাছে অপ্রচণ্ডনীয় কাজ নিজে যেটা বলো নিজে যেটা আমল করো না এই জন্য আমি বলি আজকে দিয়ে নফল সালাত সম্পর্কে খোঁজবা দিলাম আপনাদের প্রত্যেকের উচিত মা বোনদের প্রত্যেকের উচিত যায় না আমাদের সময়টা বৃদ্ধি করা এবং নিজের মনকে আল্লাহর দিকে মতবাদ্য করা মনে রাখবেন এই প্রত্যেকটা নফলে ইবাদত আপনার জন্য পুরো নূর হবে পুরো আলো হবে যে আলোর মাধ্যমে আপনি পুলসিরাত বিদ্যুতের গতিতে পার হয়ে যেতে পারবেন তাই আসুন আমরা আল্লাহ আল্লাহ হই ইন্না আকরাম আকম ইন্দ আল্লাহ আকম সময় যেহেতু অনেক খুদ বা লম্বা সময় নিয়ে নিয়েছি বিষয়টা অনেক কথা আছে অনেকের হয়তো বিরক্ত লাগতে পারে তবে আমি চেষ্টা করেছি শুধুমাত্র মূল বেসিক হাদিসের মাধ্যমে পর্যালোচনাগুলো করার জন্য আমি নিজের থেকে কোনো ফতোয়া দেওয়ার চেষ্টা করিনি মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে একজন উত্তম মুমিন মহসিন বান্দা হিসেবে আল্লাহ আমাদের কবুল করুন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককেই নফল পাবন্দি হিসাবে আল্লাহর একনিষ্ঠ মুখলেজ বান্দা হিসাবে আল্লাহ আমাদের কবুল করুন ও আখের দেওয়ালা আনিলহামদুল্লাহ রাবুল আলমিন ফল <laughs> ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أستقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور عواذيمها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله